Olá pessoal, aqui é o Marcial do canal Pirametade Games e vamos para mais uma aula de Unity. Então na aula passada nós fizemos só a apresentação do ambiente da Unity, né? Deixa eu colocar aqui na minha visualização, ok? E nessa aula nós vamos começar a estruturar um projeto. Então eu vou começar pela tela de Splash, que é a, a normal quando você carrega um projeto, tá? Então nós temos aqui algumas cenas, algumas não, uma, apenas uma cena. E eu vou criar novas duas cenas hoje. Então vamos lá, nova cena. Essa cena não tem nada, mas eu já posso gravar ela. Eu quero gravar ela com o nome de Splash. Vamos salvar dentro da pasta cenas. E vou chamar ela de Splash. E vou criar uma outra cena. Nova cena, também não tem nada. Vou salvar ela com o nome de menu menu então eu tenho duas novas cenas aqui e nós vamos trabalhar hoje com a cena de splash aqui em cima aparece o nome da cena aberta então temos aqui unit personal tá como menu.unit e o nome do projeto aula então eu não quero trabalhar na menu eu quero trabalhar na splash então agora eu dei um duplo clique na splash e trocou então nós estamos aqui com a câmera e a luz somente. Na Splash é, nós vamos apresentar uma imagem, a imagem de logo da empresa, no, no meu caso vou colocar a imagem do Pyramidal Games, e um texto como se fosse copyright, embaixo aqui um pequeno texto. É, para a gente utilizar, esse meu projeto é 3D, para a gente utilizar a visualização de imagens 2D, é, nós temos um componente para isso aqui em UI que é o canvas então ou a gente insere um canvas aí ele o canvas ele fica numa posição específica ali tipo meio que foge do ambiente 3D e a gente precisa organizar a visualização da tela para conseguir visualizar ele por inteiro eu posso adicionar o canvas aqui por cima pela pré, pelo menu Game Object UI, ou eu também poderia com o botão direito aqui na, na hierarquia criar um. Aqui a gente cria os objetos como se fosse lá em cima. Game Object, então objetos 3D e a UI aqui também. Tá? Se eu não criar a, o Canvas e quero apresentar uma imagem, ó, eu vou deletar ele. Eu posso criar diretamente a imagem, mas ela se encarrega de criar o Canvas que é a mesma coisa então assim objetos de interface como botão texto imagens uma série de outros eles são objetos que ficam dentro de um container e esse container é o canvas ele se adequa se adapta à tela quando a gente está executando tá então das duas formas ou ou você insere um canvas ou você insere diretamente uma imagem que ele cria o canvas. Das duas formas vão dar, vai dar certo. A nossa câmera aqui, ela está em perspectiva. Eu posso deixar ela em ortogonal, que é a visualização 2D. Tá? Não tem problema deixar em perspectiva também. E eu não quero uma skybox. Eu quero uma cor sólida. Então aqui embaixo aparece uma cor sólida. E essas propriedades eu estou mexendo aqui no espectro da câmera, tá? Então temos aí outros objetos e sem querer mexer aqui e eu estou mudando propriedades da câmera. Então o normal é vir com skybox, eu tirei e coloquei uma cor sólida e eu não quero essa cor azul, eu quero uma cor preta. Então já ajustei a cor aqui em background e essa aqui é a visualização que nós vamos ter na minha splash. Tá? Eu vou utilizar componentes novos aqui, então vou organizar o meu projeto criando uma pasta para imagens vamos lá imagem criar em inglês né ou images com s plural então, aqui dentro eu vou colocar uma imagem que é a imagem da logo do Pyramidade então eu tenho essa imagem numa pasta eu tenho ela com a cor preta mas eu vou inserir ela sem cor nenhuma tá é para inserir arquivos no projeto Basta a gente puxar e arrastar para dentro da Unity. Ele processa e inseriu esse arquivo. Tá? Então, 
eu já tenho aqui dentro da minha pasta imagem o um arquivo da minha logo. S uh, quando a gente insere uma imagem, é sempre importante conferir algumas propriedades. E eu quero que essa imagem seja uma imagem 2D para comprar utilização em UI, que é a interface de usuário. Então, é, ao inserir, ele colocou a propriedade automaticamente de textura, mas eu não quero ele como textura. Ele tem um comportamento diferente, tá? Então, eu, vou, eu ajusto aqui para imagem 2D. Ok, a minha imagem, aplico. A minha imagem já está do jeito que eu preciso aqui. E agora eu vou usar essa imagem dentro desse componente image que eu criei aqui na minha, no meu canvas, tá? Então, aqui em... Inspector do Image, nós temos é, Source Image. Eu posso clicar aqui e selecionar a minha imagem. Ou eu posso simplesmente, clicando nela aqui, arrastar a imagem para lá. Que é a mesma, vai dar a mesma coisa. Ela já apareceu lá na tela. Tá? Então, eu estando com o objeto selecionado, eu posso daí colocar ele aonde eu quero. Eu vou zerar as propriedades dele aqui. Uh, image, transform, vou resetar, ó, resetei as propriedades dele e vou selecionar aqui esse, esse último componente aqui do menu é para redimensionamento de imagens 2D, isso aqui é redimensionamento de imagens é, 3D, então, vamos pegar esse aqui e eu vou alterar para um tamanho que eu quero, vou colocar bem no centro, então é o resultado final é esse aqui, tá? Então, já temos uma imagem e agora eu vou inserir um texto. Eu posso clicar direto no Canvas e aqui em UI, inserir Text. O texto aparece ali em cima também. Nós temos, <coughs> para cada objeto que eu selecionar, nós temos esse conjunto de triângulos aqui no centro, que são as âncoras, eles são ponto de referência para esse objeto. E eu posso ajustar manualmente essas âncoras ou através de um método aqui na, na própria Inspector. Eu vou pegar o meu text e eu clicando nesse objeto aqui, nessa, nessa visualização, eu quero mandar ele lá para baixo. Se eu quiser mandar só a âncora lá para baixo, eu clico na âncora aqui. Mas eu não quero mandar só a âncora, eu quero mandar o objeto com a âncora. Então, eu seleciono ali e clico com Alt. Então, quando eu clico com Alt, vai a âncora e o objeto para uma dessas posições. Onde tem a, o pontinho aqui, ele vai. Então, eu vou segurar Alt e vir para o canto de cá. Ou vou segurar Alt e vou ir para o canto superior. Então, está ali no canto superior. Mas eu quero bem no canto inferior. Então, ou eu clico uma vez e muda só a âncora. Ou eu clico segurando o Alt vai o objeto junto então agora eu vou redimensionar ele, já está selecionado ali a questão de redimensionar e eu vou alterar deixa só eu melhorar um pouco essa visualização minha aqui tá eu vou alterar o texto, no meu texto está aqui embaixo ele, o new text eu posso tirar ele um pouquinho do canto, reduzir um pouquinho a altura, eu vou colocar uma cor branca, ele como bold, tamanho 20, uma cor branca, porque o meu fundo aqui é preto, tá, então eu vou vir aqui na cor dele e colocar branco, tá aparecendo aqui embaixo, e eu quero que ali apareça direitos e reservados 2016 como eu já tenho a minha logo visível aqui embaixo eu vou colocar o site ficou muito grande o 20 aqui vamos colocar 18 aí desse jeito ficou legal a princípio é isso só que eu vou querer essa minha splash animada para mim animar ela vou trocar esse cara aqui
para mim animar a minha splash eu vou utilizar tá beleza eu vou fazer um fade de entrada tanto para para a imagem quanto para o texto então eu vou utilizar um método de animação vou criar uma pasta nova aqui no meu projeto chamado de animator ou animation animações abrir essa pasta e eu vou abrir um, uma tab aqui uma window que eu não tinha antes que é a de animation aqui ó vou colocar ela no meu layout vou colocar aqui embaixo vamos aí aqui embaixo beleza então quando eu seleciono um objeto ele me libera para criar uma animação para esse objeto então se eu selecionar o texto e criar essa animação vai ser do texto se eu clicar na imagem e criar a animação vai ser da imagem então vamos criar a animação da imagem dá um nome para ela ele por eu já ter selecionado aqui animations ele sugeriu a pasta correta lá em cima eu vou colocar aqui um nome tipo logo splash fica um nome fácil de identificar depois tá então salvar aqui ele já criou aqui a minha animação e o que que eu vou animar olha eu vou reduzir aqui com scroll eu reduzo a visualização ele me dá aqui um minuto de animação mas eu posso depois alterar tá 60 segundos posso alterar por aqui ou, ou pela tela mesmo eu vou adicionar uma propriedade que eu quero animar então venho aqui em adicionar seleciono a minha imagem que propriedade que eu quero animar eu quero animar a cor então dou mais aqui ok o que, que eu quero animar na cor eu quero que no ponto de um segundo ele seja normal do jeito que ele está aqui mas no ponto zero eu quero que ele tenha uma transparência então vem aqui em, em, na opacidade no alfa e coloco para zero então ele está invisível no ponto zero mas aqui no ponto 1 um, ele está visível então isso aqui vai fazer que com o passar do tempo ele vá ficando visível então ó, beleza depois eu tiro o loop mas está feita a minha animação de fade fade de entrada da logo ok eu, feito isso ele já está gravado lá ele, ele mantém gravado então eu posso agora fazer o, o, o efeito também do meu texto vou criar então aqui é o text splash ok salvei e vou fazer a mesma coisa para o meu texto colocar uma opacidade no zero então eu venho aqui na cor do texto trago o alfa para zero isso e aqui está normal no ponto 1 um está normal no ponto 0 está transparente isso aí só que eu não quero necessariamente quando começa eu vou mandar um pouco mais para frente então eu vou pegar esses dois pontos eu selecionei a imagem estou alterando a animação da imagem então eu vou selecionar os dois pontos e vou levar para que a animação comece em 0,30 segundos e o meu texto eu vou levar para depois eu vou querer que o meu texto comece a um segundo então essa distribuição tá ok vamos ver como que ficou a ah, mais um detalhe as as minhas animações elas estão em loop normalmente é criado em loop então eu clico em cima dela e venho aqui tiro do loop aqui também do texto tiro do loop pronto a tirar do loop eu quero agora ver como que ficou na prática tá então vou dar um play aqui apareceu a imagem depois o texto tá pequeno mas aí a minha tela vai ficar maior então ele vai vai ficar legal agora eu tô com a tela solta aqui Ó, vai começar o jogo aparece a imagem depois o texto então elas apare apareceram em momentos diferentes 
Tá ok, de animação eu vou deixar assim. Talvez eu possa dar uma melhorada reduzindo o tamanho da imagem aqui. A imagem eu, mesmo mudando o tamanho dela aqui, tem uma propriedade que eu posso marcar aqui, que é a de... Cadê? Aqui, ó. Preservar o aspecto dela. Então, mesmo que eu redimensione desproporcional, ela vai manter o aspecto original da imagem. Então, é uma propriedade legal também para se marcar. Ok, agora vamos para a parte de programação. Eu coloquei o objeto canvas, coloquei uma imagem e um texto, e agora, e também já fiz a animação, agora eu vou criar alguns scripts. Um, na verdade. Tá? Eu vou querer que, é, quando eu carregue, aguarde alguns segundos e vá para a cena menu. Então eu vou fazer isso criando aqui um script C Sharp. Vou chamar esse. O legal é você já dar o um nome quando você cria, porque ele coloca esse nome dentro do próprio arquivo. Tá? Então eu apaguei, vou criar de novo, para criar com o um nome, um nome que eu quero já. Que vai ser Splash. Um nome bem sugestivo. Então esse nome ele já cria como classe e coloca aqui dentro. Se você criar um arquivo C Sharp e depois renomear ele, tem que lembrar de que ele não renomeia automaticamente dentro do arquivo, tá? Tem que fazer. Se você renomear lá fora, aqui dentro você precisa renomear também. Esse aqui é o nome da classe que ele cria, ok? Então, como default, os scripts já vem com dois métodos que um é o que eu quero que aconteça quando carregar esse script e o que eu quero que aconteça a todo momento que é o, o Everentick, né? o, o update. Nós temos um outro método que pode ser trocado por esse, que é o awake. Então, o awake é executado antes do start. Se eu precisar que algo execute antes dele carregar, antes do próprio objeto carregar, então é no awake. E tem também o fixed update, que é, é para o update de física. Então, à medida que vai ocorrendo a física, tem o Fixed Update. E tem uma diferença entre você usar o Update e o Fixed Update, mas isso nós vamos ver em aula futura. Tá? É, nesse momento, eu não vou usar o Update. Então, eu posso apagar. E o que, que eu quero que aconteça? Eu quero que, ao carregar o jogo, eu aguarde 5 segundos e mude de tela. Eu não consigo parar o processo do start eu não, não, vou, não vou conseguir colocar aqui um aguarde alguns segundos eu preciso criar uma corrotina para aguardar alguns segundos então nós vamos criar uma corrotina vamos lá a corrotina eu vou colocar como private que daí não tem acesso externo é é um método só interno a corrotina é criada através do, da palavra reservada e e enumerator esse cara aqui a corrotina é uma função é um método e ela executa paralelo a outros métodos tá então eu dou um nome para minha corrotina o nome eu vou chamar de open game esse é o nome que eu quero para minha corrotina ok então vou abrir parente é, chaves e fechar chaves está criado eu preciso criar essa corrotina por conta que eu vou usar o Wild. O Wild é um método que serve para várias coisas, mas uma delas é eu aguardar alguns segundos. Então eu vou dar um return new e aqui eu coloco o wait, wait for seconds. E eu quero que ele aguarde 5 segundos para trocar de tela. Wait for seconds só vai esperar um tempo. Para mim trocar de tela, eu preciso usar um gerenciador de cenas. E o gerenciador de cenas não está no pacote de fuga. Eu tenho que adicionar um pacote aqui. E o nome desse pacote é Unity Engine Scene Manager. Aqui. Uma vez que eu adicionei esse pacote, agora eu tenho os comandos de gerenciador de cena. E o comando que eu quero usar do gerenciador de cena Scene Manager É o de abrir 
uma nova cena. Então é o load scene. E qual cena que eu quero abrir? Perceba que aqui ele está pedindo um parâmetro string. Então eu tenho que colocar entre aspas aqui a cena que eu quero abrir é a cena menu. Ok. Então isso daqui vai fazer com que o menu abra depois de 5 segundos. Mas eu tenho que chamar essa rotina de algum lugar, que é quando começa, quando começar esse script, eu quero chamar então, a minha coroutine. Como que eu chamo uma coroutine? É start coroutine. E aqui também é um parâmetro string com o nome da minha coroutine. Então vamos lá, o nome da minha coroutine é open game. Feito isso, agora é só a gente testar. Vou salvar ela, salvei o meu script, vamos revisar. Eu adicionei um gerenciador de cena, criei uma corrotina porque eu preciso aguardar alguns segundos e do meu gerenciador de cena eu vou, depois de 5 segundos, trocar de cena, trocar de cena indo para a cena menu. Isso vai acontecer quando, quando começar o jogo. Esse código não tem serventia nenhuma. Tá? Se eu simplesmente escrever ele e rodar o jogo Não tem serventia <coughs> Tem algum erro aqui, deixa eu ver qual é tem um... Tá sobrando um ponto de interrogação ali Deixa eu apagar isso aqui Save tá. É... Então, se eu rodar aqui, não vai acontecer nada, ele não vai aguardar 5 segundos e trocar de tela, porque eu não anexei esse script a algum objeto. Entende? Ele vai ficar aqui. Então, eu preciso anexar ele a algum objeto. Eu vou selecionar o Canvas como candidato de objeto, que ao criar, vai executar esse script. Então, eu posso adicionar o script no Canvas por aqui, adicionando um script, ou posso adicionar simplesmente clicando nele e arrastando para cá em ADD Component quando ele apareceu mais eu solto tá aí, tá solto então agora nós temos uma splash screen apareceu a minha logo apareceu o texto aguardou 5 segundos e vai ah, mais um detalhe que eu esqueci aqui eu só consigo abrir e manipular cenas que elas estejam incorporadas no projeto. Eu esqueci de fazer isso. Tá? Então você pode ter uma série de cenas aqui sem estar incorporado no projeto. Mas para ele executar e interagir, você precisa vir aqui em Build Settings. Nós não temos nenhuma cena adicionada. Se eu der um op é, ADD Open Scene, ele já adiciona a cena que eu estou ali. Mas eu não quero adicionar só essa cena, então eu até vou mostrar outro método para vocês. Eu vou olhar todas as minhas cenas, elas estão aqui, vou selecionar todas elas e vou arrastar elas para cá. E ainda eu posso é, sequencializar elas, porque essa sequencialização é a instância delas também. Né? Vou colocar a Splash como primeiro, a Menu como segundo e aqui depois eu posso ir criando os, os Levels. Tá? Agora o nosso script vai funcionar. Nosso script está anexado a um objeto e ele vai executar e os, as cenas estão incorporadas então feito isso está tudo ok para aula de hoje era isso abriu e abriu o nosso menu na próxima aula nós vamos é, desenvolver o menu e depois também o start indo para os levels e assim por diante desculpa a aula ser um pouco longa mas é porque eu tento explicar bem detalhadamente tá pessoal então, um abraço e até a próxima.